सर ये भी फ्लेक्सिबिलिटी समझ में नहीं आ रहा है व्हाट डज द ग्राफ से स्टॉक्स आर गोइंग अप Good morning, friends. Welcome once again to Nifty and Bank Nifty analysis from TradingFab.in. Today is 11th October 2019. Friday is the morning. It's 19 minutes. Today, as it is Friday, the last trading session of the week, we will analyze Bank Nifty. In the coming week, we will identify the level of support and resistance. We will try to identify it. Yesterday, we saw the week of expiry, the week of weekly expiry. तो परसों जो 200 पॉइंट की बढ़त देखने को मिली थी तो कल हमें एक ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का गिरावट देखने को मिला अब ये जो इक्विटी मार्केट से यहाँ पर इन्वेस्टर्स जो है एफ जो है एफ जो है इनके ऊपर एल टैक्स लगता है अभी कॉर्पोरेट टैक्स और जीएसटी टैक्स को रिड्यूस कर दिया है गवर्नमेंट ने ये इंडस्ट्री और कंपनीज के लिए फायदेमंद हो सकता है लेकिन जो इक्विटी मार्केट में जो इन्वेस्टर्स है उनके लिए तो एल टैक्स को कम करना बहुत जरूरी है तो वहां पर और भी अट्रैक्ट होंगे इक्विटी मार्केट में जहां पर लॉन्ग टर्म के लिए निवेशक निवेश करते हैं तो अभी इस समय फिलहाल तो यहां पर स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स अगर आप देखें तो वो अभी भी कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में है तो एल टैक्स के ऊपर अगर कोई राहत भरी न्यूज आती है कोई खबर आती है सरकार की तरफ से तो हमें ये अपसाइड रैली कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे सकती है अभी फिलहाल जो कॉर्पोरेट और ये जीएसटी टैक्स का रिडक्शन हुआ है इसका असर हमें Q3 में देखने को मिलेगा क्योंकि ये अभी फर्स्ट अक्टूबर से लागू होगा तो Q2 के रिजल्ट में तो ये इसका असर देखने को नहीं मिलेगा Q3 जब जनवरी 2020 में Q3 के रिजल्ट्स आएंगे तो उसमें हमें उसका असर देखने को मिलेगा तभी एक्चुअल फिगर्स जैसे आएंगे तो अगर पॉजिटिव है तो मार्केट यहाँ से और भी हमें टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ हमें मूव दिखा सकता है तो अभी फिलहाल टेक्निकल लेवल्स क्या है निफ्टी के लिए बैंक निफ्टी इंडेक्स के लिए ये आइडेंटिफाई करेंगे लेकिन सबसे पहले कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू ये एक पिक्चर है कल का यानी टेंथ अक्टूबर आफ्टर मार्केट आर से पिक्चर लिया हुआ है अगर आपने हमारा कल का वीडियो देखा है अगर नहीं देखा होगा तो उसकी लिंक यहाँ ऊपर आए बटन में आपको मिल जाएगी तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था इलेवन और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था इलेवन तो ये 10 मिनट का निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है शुरू में तो निफ्टी इंडेक्स हमारा ब्रेकडाउन लेवल जो था इसके नीचे ओपन हुआ तो शुरू में तो यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं बनता और जैसे ही इसमें सपोर्ट लेके बाउंस बैक दिखाया तो ऊपर ब्रेकडाउन लेवल के पास दो बार इसने कंटिन्यूस रेजिस्टेंस फेस किया पेनेट्रेट करने की कोशिश की इस लेवल को कामयाब नहीं हो पाया इसके ऊपर और भी निफ्टी इंडेक्स ऊपर की तरफ मुंह दिखाने के लिए कामयाब नहीं हो पाया तो यहाँ से फिर से ये टूवर्ड साउथ की तरफ मूव हुआ और हमारा फर्स्ट टारगेट 11,270 ये अचीव हुआ और सेकेंड टारगेट भी 11,242 ये भी अचीव हुआ और इसी लेवल के पास ही ये पूरा दिन ये पेनेट्रेट करते रहा तो काफी एक्यूरेट लेवल साबित हुए कल भी तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट थर्टी फाइव पॉइंट का ट्रेड करने का मौका था और टेन लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड ट्वेंटी का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था तो ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू ग्लोबल मार्केट की हालत देख लेते कल अमेरिकी बाजार डाव जो नाजदैक दूसरे दिन लगातार हरे निशान में बंद हुए और एशियाई मार्केट देखे तो आज निके 209 पॉइंट के बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है हांगकॉन्ग मार्केट में भी 365 पॉइंट की बढ़त देखने को मिल रही है चाइना मार्केट में थोड़ी सी सुस्ती है हालांकि कल वो यूरोपियन मार्केट भी देखे तो हरे निशान में बंद हुए थे डाउ फ्यूचर देखे तो 45 पॉइंट के बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है और एच डी एक्स निफ्टी भी अभी पॉजिटिव मूव हमें यहाँ पर दिखा रहा है ट्वेंटी पॉइंट की बढ़त है तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट में अभी फिलहाल पॉजिटिव संकेत है लेकिन जो ट्रेंड चल रहा है कुछ दिनों से वो अभी भी डाउन ट्रेंड है तो चलते सबसे पहले बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे वीकली चार्ट है ये बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट यानी एक कैंडल हमें एक वीक का हाई लो और क्लोज ओपन ये प्रेजेंट कर रहा है तो यहाँ पर हमने देखा था कि जैसे ये कॉर्पोरेट टैक्स और जीएसटी कट में ये न्यूज आई थी तो यहाँ से ये ऑलमोस्ट इसने जबरदस्त अपसाइड मूव दिखाया था लेकिन यहाँ पर स्पिनिंग टॉप कैंडल फॉर्मेशन हुआ ये और फिर ये लास्ट वीक जबरदस्त एक स्ट्रॉन्ग बियर स्कैंडल स्टिक यहाँ पर फॉर्म हो चुका है अभी बैंक निफ्टी इंडेक्स एज पर वीकली चार्ट ये तीनों मूविंग एवरेजेस के बीच में ट्रैप हो चुका है पास्ट में जैसे कि हमने देखा था ये यहाँ पर ये ऊपर 50 ई एम का ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा था और नीचे ये 100 ई एम का सपोर्ट टेस्ट कर रहा था 
तो अभी फिलहाल नेक्स्ट वीक के लिए ऊपर रेजिस्टेंस होगा ये ट्वेंटी एम ए का जो वीकली चार्ट में ये पिंक लाइन है ये अराउंड ट्वेंटी एट थाउजेंड सेवन थर्टी नाइन के पास आ रहा है तो ये ऊपर रेजिस्टेंस का काम कर सकता है और नीचे हंड्रेड ई एम ए ये ट्वेंटी सेवन थाउजेंड के आसपास है अभी इस समय ट्वेंटी सेवन के पास तो ये सपोर्ट का काम कर सकता है ये दो लेवल अगर इसमें से कोई ब्रेक होता है इन दो लेवल्स के ऊपर या इस हंड्रेड ई के नीचे अगर कोई डिसीजिव मूव दिखाई देती है तो हमें यहाँ से आगे के ट्रेंड के बारे में कंफर्मेशन मिल सकता है अभी फिलहाल ये मूविंग एवरेज के बीच में ट्रैप हो चुका है तो यहाँ पर एक साइडवेज पैटर्न देखने को मिल सकता है जब तक ये ये जो मूविंग एवरेज है इसको ब्रेक ना करे तो ये वीकली चार्ट का सीनारियो चलते हैं डेली चार्ट में ये डेली चार्ट बैंक निफ्टी इंडेक्स का अगर आप यहाँ पर स्ट्रक्चर देखें मूविंग एवरेजेस का तो ये अभी भी डाउन ट्रेंड जैसा बना हुआ है मिक्स अप है थोड़ा सा क्लियर नहीं है अप ट्रेंड के लिए 20, 50, 100 ये शॉर्ट टर्म मिड टर्म लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस असेंडिंग ऑर्डर्स में चाहिए और इसके ऊपर इंडेक्स ट्रेड करता हुआ में दिखना चाहिए अभी आप देख सकते हैं ये डिसेंडिंग ऑर्डर्स में है और इसके नीचे निफ्टी इंडेक्स ट्रेड कर रहा है कुछ दिनों से देखे तो यहाँ पर ये लोअर हाइस बना रहा है प्रीवियस लो प्रीवियस कैंडल के हाई का ये जो हाई है इसके नीचे ये कैंडल का हाई है तो लोअर हाईज यहाँ पर फॉर्मेशन चल रहा है लोअर हाई लोअर लो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो परसों 200 पॉइंट की ये बढ़त देखने को मिली थी तो यहाँ से एक सिग्नल है कि अगर यहाँ से अप ट्रेंड आता है कभी भी अप ट्रेंड आता है तो डाउन ट्रेंड के बाद ये जो डाउन ट्रेंड है इसके बाद स्ट्रेट यहां से अपसाइड मूव नहीं आएगा हमेशा ये फिर नीचे आएगा हायर बॉटम्स को बनाएगा ये ऐसे हायर बॉटम्स को बनाएगा और फिर हमें अपसाइड मूव देखने को मिलेगा तो अभी फिलहाल यहाँ पर ये जो पैटर्न बना है ये बियरिश हरामी जैसा पैटर्न है लेकिन ये डाउन ट्रेंड में बना है ऊपर टॉप लेवल अप ट्रेंड में नहीं बना ये डाउन ट्रेंड में बना है तो इसका असर कितना होगा ये कहा नहीं जा सकता ये प्रोबेबिलिटी है अगर ये इस बुलिश कैंडल स्टिक के हाई के ऊपर यहाँ पर देख रहे हैं हंड्रेड ई का ये रेजिस्टेंस भी है मूविंग एवरेज का तो इसके ऊपर अगर कोई डिसीजिव मूव आती है तो ही आज अपसाइड रैली हमें देखने को मिल सकता है वरना अगर ये लो को अगर ब्रेक कर दे अगर बैंक निफ्टी ये लो को अगर ब्रेक कर देता है तो फिर से हमें यहाँ पर ये तीन बार इसने पास्ट में यहाँ पर सपोर्ट टेस्ट किया था इस लेवल के पास 26,600 के पास ये एक ये दो ये तीन तो फिर से इस लेवल के पास हमें नेक्स्ट सपोर्ट देखने को मिल सकता है अगर निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्स ये 27,568 के लेवल को ब्रेक करता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कंसोलिडेशन फेस था ऊपर ये इसका अपर लेवल था यहाँ पर ट्वेंटी 100 के पास और नीचे 26,600 के पास यहाँ पर ये लोअर बैंड बना रहा था तो यहाँ पर काफी कंसोलिडेट हुआ था पास्ट में तो अगर ये लो ब्रेक करता है तो नीचे हमें फिर से 26,600 के लेवल्स दिखाई दे सकते ऊपर में अगर ये मूव करता है तो हम यहाँ पर फिबोनासी रिट्रेसमेंट को यूज कर सकते हैं अभी आप देख सकते हैं एग्जैक्ट इसने परसों थर्टी का ये लेवल इसने अचीव कर दिया था 38.2, 50% और 61.8% ये काफी एम लेवल्स होते हैं यहाँ से एक टर्न अराउंड हो सकता है एक ट्रेंड रिवर्स हो सकता है तो 38.2 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो हमें 29,143 के लेवल्स बैंक निफ्टी इंडेक्स में दिखाई दे सकते हैं तो इन लेवल्स के अकॉर्डिंग अपना ट्रेडिंग प्लान करें बैंक निफ्टी के लिए यह बैंक निफ्टी का एनालिसिस चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर वीकली चार्ट से शुरू करेंगे वीकली चैट में बैंक निफ्टी जैसा सेम यहाँ पर आज लास्ट है वीक का अभी फिलहाल ये मूविंग एवरेजेस के बीच में ट्रैप हो चुका है तो 20 ईएमए के ऊपर सस्टेन करना बहुत जरूरी है तो ये हमें यहाँ से ये जो बाउंस हुआ था जबरदस्त अपसाइड आया था कि ये कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे सकता है तो अभी फिलहाल ऊपर इलेवन यानी ऑलमोस्ट थ्री के पास रेजिस्टेंस बना हुआ है और ये फिफ्टी ई एम जो कि अराउंड इलेवन के पास है ये सपोर्ट का काम कर रहा है तो ये अगर टूटता है तो फिर से 100 या ई एम तक हमें निफ्टी इंडेक्स यहाँ से मूव होता हुआ दिखाई दे सकता है यानी ऑलमोस्ट 10,800 के पास अगर 50 ई एम को ब्रेक करता है तो ये वीकली चार्ट का सीनारियो है निफ्टी के लिए डेली चार्ट पर चल जाए यह डेली चार्ट कल अगर आप देखें तो इनसाइड बार ट्रेडिंग हुआ था यहाँ पर यानी जो प्रीवियस हाई है प्रीवियस दिन का हाई और ये लो 
इसके बीच में ही ये ट्रेड हो रहा था और आप देख सकते हैं नीचे इसने ये जो मूविंग एवरेज है ट्वेंटी और फिफ्टी एम ऑलमोस्ट एक ही लेवल के पास आ रहा था इलेवन थाउजेंड टू हंड्रेड टू हंड्रेड थर्टी के पास आ रहा था तो यहाँ पर इसने सपोर्ट टेस्ट किया इसको ब्रेक नहीं किया अगर इसके नीचे फिर से ये चला जाता है कोई यहाँ से डिसीजिव मूव दिखाता है तो और भी निफ्टी इंडेक्स यहाँ से मूव टूवर्ड साउथ की तरफ हो सकता है और इसे अगर ऊपर की तरफ मूव होना है तो ये जो बुलिश कैंडल्स दिखे इसके ऊपर कोई डिसीजिव मूव हमें दिखाई देना चाहिए यानी ऐसे यहाँ पर बुलिश कैंडल स्टिक अगर फॉर्म होता है तो यहाँ से अपसाइड मूवमेंट की हमें गुंजाइश थोड़ी बहुत नजर आ सकती है अभी फिलहाल देखें तो ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू है ये लो या फिर ये हाई ब्रेक करेगा तो ही हमें आने वाले ट्रेंड के बारे में कंफर्मेशन मिल सकता है तो चलते हैं सिक्सटी मिनट के चार्ट में क्विकली आज के लिए इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे ये है सिक्सटी मिनट का चार्ट ये लास्ट के दो आर के जो अगर कैंडल देखे तो ये ट्वीजर बॉटम जैसे कैंडल से पैटर्न लग रहा है अगर ये दोनों ये कैंडल का अगर लो ब्रेक करता है यानी 11,214 के नीचे अगर ये सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं और कभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,197 और सेकेंड टारगेट होगा 11,180 ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा और अगर टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ बढ़ता है तो ये जो प्योट पॉइंट का लिए जो लेवल है इलेवन इसके ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा ये जो 100 ईएमए का ये जो ग्रे लाइन है 11,266 ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकंड टारगेट ये 50 ईएमए का होगा जो कि यहाँ पर ये R1 का ये जो पिवट पॉइंट का लेवल है इलेवन इसके पास ही आ रहा है तो ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा तो ये आज के लिए निफ्टी के लेवल हमने बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस किया अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन शेयर कर सकते हैं कमेंट कर सकते हैं आपके दोस्तों के साथ इस यूट्यूब चैनल को जरूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग